गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर यूनिट वन रिवीजन इज लेयर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मींस एंड प्रोडक्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड ऑल दो थिंग्स वी हैव डन नाउ उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस वी विल सी हियर नाउ नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द स्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ऑप्टेन इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर दैट इज रिलायबल एंड वर्क एफिशियंटली ऑन रियल मशीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स वी आर डूइंग इंजीनियरिंग फॉर द सॉफ्टवेयर by which economically we obtain something and it should reliable work efficient on the real machine isi tarah ek aur definition hai ieee ne jo di hai ki engineering is a systematic disciplined quantifiable approach of development yani jo development hum kar rahe hain uska operation maintenance of software wo hum क्वान्टिफिएबल करें क्वान्टिफाई कर सकते हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं सब डिसिप्लिन मैनर में हो सिस्टमैटिक कुछ मैथडोलॉजी को यूज़ करके जब वी आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ नोन एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दिस इज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर वो कोई एप्लीकेशन होगी या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई लैंग्वेज हो सकती है एनी थिंग नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू कैन सी एज अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी लेयर टेक्नोलॉजी मीन्स वन बाय वन द लोअर वन विल गिव सर्विस टू द अपर वन एंड अपर वन विल टेक सर्विस फ्रॉम द लोअर वन एंड गिव फैसिलिटीज टू अपर वन नाउ फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी फोकस क्वालिटी फोकस मीन्स for the end product of software we should see the quality which type of quality reliability you want if reliability is high then naturally process methodology will also high so first we will focus on the quality kitna cost lagana hai kitna effort lagana hai wo baad mein hoga but aapko quality kya chahiye like this जैसे अच्छे ब्रांड का चीज़ हम खरीदते हैं तो वो कहते हैं ना हम क्वालिटी है उस चीज़ में वो चीज़ सॉफ्टवेयर में भी होती है जब हम माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं या कोई हम ऐसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसका कोई नाम नहीं है तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है उसके बाद आता है प्रोसेसिस प्रोसेसिस मतलब कि एक फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिस फॉर मैनेजमेंट टेक्निकल मैथड्स वर्क होंगे माइल स्टोन होंगे क्वालिटी होगी मेजर की जाएगी एंड चेंज मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी फोकस करने के बाद हम प्रोसेस यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे मैथड्स उसके बाद देखेंगे मीन्स हाउ टू बिल्ड दैट सॉफ्टवेयर एंड इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए यदि वी कैन प्रोड्यूस सम ऑटोमेटेड टूल्स और उन टूल्स की हेल्प से ऑटोमेट हो जाता है हमारा मैथडोलॉजी जो हम आसानी से यूज कर सकते हैं मैथडोलॉजी मीन्स सम कंसेप्ट सम बेसिक प्रिंसिपल फॉर द टास्क फॉर डूइंग द टास्क एंड एक्टिविटीज एंड टूल्स जो ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड रहते हैं इस मैथडोलॉजी को यूज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ टेक्नोलॉजी एंड सी प्लस प्लस इज अ टूल टू यूज दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी उसके बाद एक कंसेप्ट है फ्रेमवर्क एक्टिविटी एंड अम्ब्रेला एक्टिविटी जो प्रोसेस फ्रेमवर्क है मीन्स ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है एंड ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड मस्ट होगी फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस फ्रेमवर्क में हम कम्युनिकेशन करेंगे कस्टमर से मिलेंगे जो हमसे कुछ बनवाना चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे गैदर करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन देन वी विल प्लान एंड इस्टेब्लिश अ प्लान टू फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क कि क्या टेक्निकल होगा कैसा उसका मेथडोलॉजी होगी वॉट आर द रिसोर्सेस होंगे वर्क का शेड्यूल क्या होगा टाइम लिमिट क्या होगी लाइक दिस दीज आर द प्लानिंग्स प्लानिंग करने के बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि 
हमारे को जो भी काम करना है उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रही है यदि हमें सही मिल रही है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि आर दैट प्रोजेक्ट इज फिजिबल उसके बाद उसको डिटेल डिजाइनिंग करेंगे ये दो काम मॉडलिंग पार्ट में होते हैं कौन सा मॉडल हमें चूज करना है क्या हमारी प्रोसेस बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है तो वी कैन चूज वाटरफॉल मॉडल इफ यदि हमें नहीं पता है तो वी कैन चूज प्रोटोटाइप मॉडल और यदि हमें पता है कि इसमें फ्रीक्वेंटली वी रिक्वायर सम इंक्रीमेंट तो वी विल चूज द स्पायरल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल लाइक दिस एनालिसिस के बाद जब हम प्लान करेंगे उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम जब डिजाइनिंग पार्ट में आएंगे तो हम ये सब चूज करेंगे आफ्टर दैट नेचुरली कोडिंग कंस्ट्रक्शन होगा टेस्टिंग पार्ट आएगा और जब हमारा कोडिंग हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया टेस्टिंग टू अनकवर एरर्स हो गई देन वी विल डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर और उसको इवेल्युएट करवाएंगे कस्टमर से एंड फीडबैक लेंगे ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी है जो ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैज रिक्वायर्ड अब इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं दीज आर ऑप्शनल बट दे आर रिक्वायर्ड यदि आपके सॉफ्टवेयर के साथ में ये हैं तो योर सॉफ्टवेयर इज मोर रिलायबल मोर क्वालिटी एंड मोर ज़्यादा रिस्क प्रूफ हो जाएगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट प्लानिंग है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है शेड्यूलिंग है क्वालिटी एश्योरेंस है कि क्वालिटी का टेस्टिंग होगा और यदि वो है तो हम जैसे कहते हैं ना आईएसआई मार्क लग गया उस टाइप का ब्रांडिंग करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मींस चेंज मैनेजमेंट क्या आगे इसमें चेंज होना है सब मॉडिफिकेशन आर देयर वो सब चीज़ें इस एक्टिविटी में आती फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ करते रहते हैं बीच बीच में कि क्या ये सही चल रहा है आफ्टर रिव्यूज़ के जो रिपोर्ट होंगे उनसे पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट ट्रैक पे चल रहा है डिले हो रहा है लेट हो रहा है लाइक दिस उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं हमारे उसमें कहाँ कहाँ रिस्क आ सकती हैं और कौन कौन सी रिस्क एवॉइड की जा सकती है वो मैनेजमेंट भी इस अम्ब्रेला एक्टिविटी में आता आफ्टर दैट मेजरमेंट जो प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट ये तीन टर्म है इनका मेजरमेंट यानी क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के हिसाब से हम मेजर करेंगे हमने एक प्रोजेक्ट प्लान किया लेकिन हम उसको यदि मेजर करते हैं तो कुछ मैट्रिक्स होंगे कुछ पैरामीटर होंगे जिन पे हम उसको मेजर करके ये बता सकते हैं इसका साइज क्या है लाइन ऑफ कोड क्या है इसके इनपुट्स क्या हैं इसके आउटपुट्स क्या हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आने वाला है दैट इज मेजरमेंट और यदि उनकी क्वांटिटी हो तो हमारे पास एग्जैक्ट कॉस्ट और एफर्ट का मेजरमेंट या मैनेजमेंट हो सकता है रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट है क्या हम किसी कंपोनेंट को फिर से यूज कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कॉस्ट बचेगी एफर्ट बचेगा और टाइम बचेगा आफ्टर दैट वॉट इज प्रोसेस हमें क्या करना था प्रोसेस देखी हमने फ्रेमवर्क प्रोसेस एंड अम्ब्रेला एक्टिविटी ये सब प्रोसेसेस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व रहेंगी व्हाट इज प्रोसेस अ सिस्टम में सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस इन प्रोड्यूसिंग समथिंग जो काम सेट ऑफ एक्टिविटीज हम कुछ प्रोड्यूस करने के लिए सीरीज ऑफ एक्शंस हैं चेंजेस हैं फंक्शन है टू अचीव सम एंड रिजल्ट उसको कहा जाता है प्रोसेस आई ट्रिपल ई ने डेफिनेशन दी है अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड फॉर अ गिवन पर्पस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है सब ऑपरेशन है सीक्वेंस टू परफॉर्म सब गिवन पर्पस एंड टू अचीव सम टास्क उसको कहा जाता है प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है सेट ऑफ एक्टिविटीज मैथड प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन द पीपल यूज डेवलप एंड मेनटेन सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस हो रही थी सेट ऑफ एक्टिविटीज हो रही थी टू परफॉर्म सम टास्क हो रहा था यहाँ पे हमारा टास्क क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे एसोसिएटेड प्रोडक्ट प्लान रहेगा डिजाइन रहेगी कोडिंग रहेगी टेस्टिंग रहेगी एंड मैनुअल रहेगा देन हम कहेंगे कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया या आप इसको इस तरह बोल सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस बिकम बेटर डिफाइंड एंड मोर कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन या हम ऐसे बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच स्पेसिफिक प्रोसेस इज एक्सप्लिटली डिफाइंड मैनेज मेजर्ड कंट्रोल एंड इफेक्टिव मतलब हमेशा कोई भी प्रोसेस होती है उसका एक स्पेसिफिक 
एक्सप्लिसिट कुछ डिफाइंड वर्क होता है और वो उस प्रोसेस को उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ही उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है नाउ प्रोसेस मैट्रिक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं यदि कोई प्रोसेस हो रही है इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके पैरामीटर्स होंगे प्रोडक्ट यानी प्रोसेस होने के बाद आफ्टर प्रोसेस फिनिश क्या प्रोडक्ट निकलने वाला है हु विल डू इज दस पीपल एंड वॉट टेक्नोलॉजी और मैथड हाउ यू कैन अप्लाइड प्रोडक्ट क्या बनेगा कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा ये तीन पैरामीटर्स हैं फॉर प्रोसेस मैट्रिक्स यहाँ पे एक एनवायरमेंट भी है साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा ये जो बनाने वाले आपके डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट लेंगे फिर पीपल और टेक्नोलॉजी जब यूज होगी तो डेवलपमेंट का कुछ एनवायरमेंट रहेगा और टेक्नोलॉजी से जब वापस प्रोडक्ट बन के निकल के आ रहा है तो वहाँ पे कुछ बिजनेस होगा ये तीन पैरामीटर्स हैं जो प्रोसेस मैट्रिक्स में काम आते हैं यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि थ्री कनेक्टेड फैक्टर्स हैं एंड ट्राइंगल एग्जिस्ट विद इन द सर्कल ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन दैट इंक्लूड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बिजनेस कंडीशन एंड कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स आउटकम्स क्या डिराइव होंगे अनकवर द एरर्स हो जाएंगी कुछ डिफेक्ट होंगे वो पता चलेंगे वर्क प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ नहीं हुआ है मिल गया है ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा चाहिए है कैलेंडर टाइम ज़्यादा चाहिए है शेड्यूल परफॉर्म हुआ है या नहीं कन्फर्म हुआ है नहीं और भी अदर मेजर्स इन सारे एनवायरमेंट एंड फैक्टर से निकल कर बाहर आते हैं तो हमने आज देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है प्रोसेस क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है फ्रेमवर्क एक्टिविटी फ्रेमवर्क प्रोसेस क्या होती है एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या प्रोसेस होती हैं नाउ दिस विद दिस द टॉपिक इज फिनिश्ड यहाँ पे क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज इज अ लेयर टेक्नोलॉजी एंड वॉट आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट द प्रोसेस ये आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इन सब चीज़ों से दे पाएंगे Now we will cover next uh, topic in the next lecture till then goodbye